வணக்கம் சகோதர சகோதரிகளே நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வந்து திரிகடுகு சூரணம் இந்த திரிகடுகு சூரணத்துக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சுக்கு மிளகு திப்பிலி இது மூணு தேவை இந்த திரிகடுகு சூரணத்துக்கு இந்த திரிகடுகு சூரணம் என்னென்ன என்னென்ன நன்மைகள் செய்யும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா வாத பித்த ஸ்லைத்மம் அதாவது வாத நோய்கள் ப்ரெஷர் நோய்கள் கப நோய்கள் சளி நோய்கள் இவற்றை எல்லாம் போக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இருக்குது இந்த திரிகடுகு சோர்ணத்துக்கு இந்த திரிகடுகு சோர்ணத்துக்கு செய்கிறதுக்கு முன்னூட்டி முதல்ல இதை வறுத்து சுத்தப்படுத்திக்கிடுவோம் சுத்தப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம மருந்தாக யூஸ் பண்ணணும் அதை சுத்தப்படுத்தாமல் அதை வந்து நம்ம மருந்தாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால் இதை சுத்தப்படுத்துறது எப்படி அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இப்போ நம்ம சுக்கை வறுத்துருவோம் இப்போ சுக்கை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக வெட்டி போட்டுக்குங்க உடச்சி போட்டுக்குங்க தீயை வந்து கம்மியாக வைங்க ஏன்னா ரொம்ப தீ வைக்க வேண்டாம் சரியா கொஞ்சம் மீடியமாக வச்சுங்க இது நல்லா வறுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு அதாவது வறுக்கிறது நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் சுக்கில் அந்த ஸ்மெல் வர்றதுக்கு நம்ம வறுத்துக்கிட்டலாம் ரொம்ப வறுக்கணுங்கிறதுலாம் அவசியம் இல்லை ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தடவை நம்ம வறுத்துக்கிட்டலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சுண்ணாம்பு தண்ணி இருக்கு பாருங்க சுண்ணாம்புடைய தண்ணியை சு சுண்ணாம்பு வந்து ஒரு கிலோ வாங்கணும் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு ஒரு அரை வாளி தண்ணி அதாவது வந்து ஒரு இரு ஒரு அஞ்சு சொம்பு தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா மறுநாள் வந்து அந்த தெளிஞ்ச நீர் மேலே நிற்கும் அந்த நீரில் நிற்கிவாங்கன்னா அந்த சுக்கை வந்து ஊறப்படுவாங்க ஊற போட்டு நல்ல அந்த தோலெல்லாம் நீக்கிட்டு காய போட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அது ஒரு வகையான சுற்றி அதாவது சுண்ணாம்பு தெளிஞ்சு நீரில் சுத்தம் பண்ணுறது ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த சுக்கு வந்து நல்ல இதாகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி நல்ல பருத்தி பருத்தி விட்டுருங்க நல்ல சுக்கு வந்து நல்ல வறுத்து எடுத்துடணும் இப்போ நல்ல ஒரு சுமல் இருக்கும் இப்போ இது நல்ல இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதுமே நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த மிளகும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மிளகையும் திப்பிலையும் ஒன்றா சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்து இதில் வந்து சேர்த்து தட்டிடுங்க நல்ல வறுத்துடணும் இப்போ சுக்கு மிளகு திப்பிலி இந்த மூணையும் நல்லா வறுத்துட்டோம் வறுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் வறுத்து வறுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து ரைஸ் மில்லை திருப்பி கொடுக்கணும் அது கூடையெல்லாம் திருப்பி கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா தீ வந்து ரொம்ப ஹார்டாக வச்சு வைக்காதிங்க கொஞ்சம் மீடியமாக வச்சுக்கிட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிறோம் பாருங்க நல்லா வறுத்து இனிமேல் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி புகை வந்துட்டுனா நம்ம வந்து குறைச்சிடணும் இன்னும் ஆஃப் பண்ணிடணும் இந்த வைக்கலையே இது வந்து நல்லா உணர்ந்துடும் இந்த மாதிரி லைட்டாகவும் புகை வரணும் நல்லா கிண்டி எடுத்துடணும் அதே மாதிரி நம்ம நல்லா வறுத்ததுக்கு உடனே இந்த ஈய சட்டிலேருந்து உடனே மாற்றிடணும் ஏன்னா வேறு சட்டிக்கு மாற்றிடணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஈயாக இருக்கு பாருங்க இந்த ஹீட்டை வந்து வச்சுருக்கோம் அதுலேயே வச்சுருக்கோம் அதை என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா தீஞ்சு போயிடக்கூடாது சரியா இப்போ பாருங்கள் வறுத்ததை வந்து அடுத்த ச இதுக்கு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டேன் இப்போ நல்லா இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம தைச்சிடணும் இப்போ நம்ம இது வந்து திரிகடுகு சோரணத்தை வந்து நல்லா திரிச்சிட்டோம் இப்போ திரிச்சது வந்து நம்ம வந்து எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம விரலுக்கு மூணு விரல் அளவு தான் திரிகாடி பிரமாதம் தான் எடுக்கணும் இந்த பாருங்க இந்த அளவுக்கு தான் எடுக்கணும் அதுக்கு மேலே எடுக்கக்கூடாது திரிகாடி பிரமாணமே ஜாஸ்தி அவங்கவுங்க வரலுக்கு மூணு வரல அளவு எடுத்துக்கோங்க இதை எதுலலாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலை மாலை ரெண்டு நேரம் எடுத்துக்கிடலாம் பொதுவாக நோய் உள்ளவங்க நோய் இல்லாதவங்க வந்து ஒரு நேரம் எடுத்தாச்சுனாலே எல்லா வகையான நோய்களையும் வந்து சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் உண்டு இதுக்கு வந்து குரு மருந்துன்னு ஒரு பேர் இருக்குது ஏன்னா அது வந்து ஆன்மீகத்தில் திரிகடுகு சூர்ணம் இல்லாமல் ஆன்மீகத்துக்குள்ளே வந்து பெருங்குண்ட ஞானிகள் வந்து உள்ளவர் இறங்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஆற்றல் உள்ளது இது என்ன எப்படிலாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெண்ணி தண்ணி பால் தேனு இவற்றில் நீங்கள் எதுலனாலும் சாப்பிடலாம் கருப்பட்டியை வந்து சம அளவு அதாவது வந்து திரிகாடி பிரமாணம் பொடியும் கருப்பட்டியும் சேர்த்து நீங்கள் வந்து கலந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு நீங்கன்னா குடும்ப நோய்களை வந்து சரி பண்ணும் சாதாரணமாக நம்ம வந்து இப்போ வீசிங் இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக இதை வந்து மூணு விரல் அளவு எடுத்து ஒரு அதாவது அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கங்க எடுத்து அப்படியே வாயில் போட்டு நல்ல மென்று அந்த உமிழ் நீரோடு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னிங்கன்னா உங்களுக்கு மூச்சு திணறல் இருந்ததுன்னா சரி பண்ணி விட்டுரும் 
அதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தபடியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த திரிக திரிகடுக்கு சூரணம் வந்து அதாவது வந்து சளி ஆஸ்மா கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவங்க இருமல் உள்ளவங்க இதை வந்து ரெண்டு விரல் அளவு தேனில் கலந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டுவாங்க அது வந்து அப்படியே அந்த நோய்களை வந்து படிப்படியாக வந்து மட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இருக்குது இந்த திரிகடுக்கு சூரணம் வாதம் பித்தம் கபம் இந்த மூணையும் சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றல் இருக்குன்னு ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அது போக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து இது நார்மல் கொண்டு வந்துடும் ரொம்ப கோபமாக இருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் தெரியடுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து வாயில் நல்லா மென்று சாப்பிட்டு பாருங்கள் அந்த கோபம் இருக்காது கம்ப்ளீட்டாக இறக்கி விட்ரும் அது போக வந்து நிறைய சாப்பிட்டு ஓவராக சாப்பிட்டு அது செமிக்காமல் இருந்ததுன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் தெ திரிகடுக வந்து வெந்நில கலந்து சாப்பிடுங்க உடனே சரியாயிரும் அதே மாதிரி வந்து உடம்பை மெலிய வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா வெந்நில போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி நீங்கள் சாப்பிடுங்க உடல் மெளிய வைக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு அது போக என்னென்னா உடல் வலி மூட்டு வலி ஜாயின் பெயின்ஸ் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக இந்த திரிகடுக்கு சூரணத்தை வந்து டெய்லி தேனில் கலந்து சாப்பிட்டுட்டே வாங்க புளி குழம்பு வத்த குழம்பு ரசம் மோர் தயிர் சாப்பிடக்கூடியவங்க கண்டிப்பாக திரிகடுக்கு சூரணம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உடம்பு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் வாத நோயை ஏற விடாது இதுதான் திரிகடுக்கு சூரணத்தோடைய ஒரு பெரிய மகிமை ஏன்னா வாத பித்த கபம் தான் நமக்கு எல்லா வகையான நோய்களையும் கொடுக்கக்கூடியது இந்த வாத பித்த கப கோபங்களையே வந்து மட்டுப்படுத்தி கொண்டு வந்துடும் சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடும் அடுத்தபடியாக வந்து தலை சுற்று இருக்கிறவங்க திரிகடுக்கு சோரணத்தை வந்து தேனில் கலந்து சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி வந்து உடம்பு நிறைய அதாவது பசியே இல்லாமல் மாந்தமாக இருக்குது மந்தமாக இருக்குது அதாவது குழந்தைகள் வந்து சாப்பிட மாட்டுக்காங்க அப்படிங்கும் போது நீங்கள் ஒரு ரெண்டு விரல் அளவு தேனில் கலந்தோ அல்லது பாலில் கலந்து கொடுங்க உடனே பசி வந்துடும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த திரிகடுக்கு சூரணம் இன்னும் இருக்குது அப்புறம் சுறுசுறுப்பு இல்லை ரொம்ப சோம்பல்தனமாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஒரு ரெண்டு மூ மூணு விரல அளவு ஒரு அரை ஸ்பூனு திரிகடுக்கு சூரணத்தை வந்து வெந்நில கலந்து பிடிச்சிருங்க அது வந்து என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி உள்ள அஞ்சாறு அழுப்பு மருந்து இது தான் புரியுதா உங்களுக்கு அது இதோட அஞ்சாறு மருந்து அழுப்பு மருந்துலாம் முக்கியமான மூணு மருந்து சுக்கு மிளகு திப்பிலி தான் பார்த்துக்குங்க அது கூட நிறைய சேர்த்துருப்பாங்க அதே மாதிரி சுறுசுறுப்பை வந்து உடனே கொண்டு வந்துடும் அது போக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உடல் உள் உறுப்புகளுக்கு இருதயம் தலைமூளை நுரையீரல் ஈரல் குண்டிக்காய் இவற்றை குண்டிக்காயினா கிட்னி இந்த மாதிரி ராஜ கருவிகள் சொல்லுவாங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து பயங்கர சக்தி கொடுக்கக்கூடியது அதில் இருக்கக்கூடிய நோய்களை நீக்கக்கூடியதும் இந்த திரிகடுக்கு சூரணம் தான் அது போக என்னென்னா வாந்தி கம்ப்ளைண்ட்டு வாந்தி உக்காலன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மாதிரி உமட்டிக்கிட்டே வரும் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவங்களுக்கும் இந்த திரிகிடு சூரணத்தை கால் ஸ்பூனு வெந்நில கலந்து சாப்பிட்டா போதும் அது போக என்னென்னா நெஞ்சு எரிச்சல் நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்கிறவங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் தேனில் கலந்து சாப்பிடுங்க அது திரிகிடு சூரணத்தை கண்டிப்பாக வச்சுருங்க அதோட வால் மிளகு கண்டிப்பாக வச்சுருங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா குருக்கு சமமான ஒரு மருந்து ஏன்னா எல்லா நோய்கள்லேருந்து இதை காப்பாற்றி விடக்கூடியது ஏன்னா இன்ன நோய் அந்த நோயெல்லாம் கணக்கு கிடையாது அதாவது வாத பித்து சிலேத்தினா மூன்று நோய்களுக்கு எந்த நோய்கள் வந்து அஃபெக்ட் ஆனாலும் இந்த திரிகடுக்கு சூரணம் வந்து அதை சரி பண்ணி விடும் அதனால் இந்த திரிகடுக்கு சூரணத்தை இன்னும் நிறைய இருக்குது அது அடுத்தடுத்தாக்களை பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றுலி நீங்கள் எப்படி எப்படியாவது ஒரு நேரம் திரிகடுக்கு சூரணத்தை எடுத்துக்கோங்க ஆனால் மூல கடுப்பு உள்ளவங்களும் இருக்காமல் இருக்கிறது சாலை சிறந்தது மற்றபடி வேறு எந்த பத்தியுமோ சைடு எஃபெக்டோ எதுவுமே கிடையாது இது நம்ம இயற்கை மூலிகையோடு சேர்ந்தது அதனால் இதை பயன்படுத்தி பலன் பெற்றுக்குங்க நன்றி வணக்கம்